10, 5, 4, 3, 2, 1, let's go Allez, on est parti Merci à tous d'être avec moi pour ce soir et pour ces conférences Xbox Bethesda. On commence avec Xbox console exclusive. Chez Bethesda en plus. Oh, c'est Arkane. Rumor has it something's off at the church. There's blood in the baptismal font and pastors gone missing. And my genius plan was to investigate. Il y a eu 15 logos de moins de 18 au début. Eh, on dirait un style à la BioShock. Hein. C'est amusant. Don't trust Layla. Ah, visuellement, c'est du BioShock hein. Même si ça a rien à voir puisque bah on est chez Arkane. Oh shit. Je trouve le style plus proche d'un Bioshock que d'un Deathloop, hein, même si on est chez, euh, chez eux. Ouais, c'est une déco très sympa. Hein. Oh, Lord. Wow. J'aime quand ça commence avec du gameplay comme ça. C'est And those who didn't sold ouais, ouais. out big time. Fast forward, basically everyone's either a vampire, a cultist trying to become a vampire, or dead. And these aren't just trashy movie vampires. These monsters blocked out the sun and pushed back all the water, totally cut us off from the outside world. Gotta admit though, if I have to be stuck on an island full of vampires, I'm glad it's with y'all. Feelings mutual. Yes. Aw, thanks, Jacob. We've also got Remy, our engineer genius, and her little robot buddy. Je regarde pour les sous-titres après, bougez pas. Who's a good robot? Who's the best robot? And our resident expert on all things creepy. I prefer the term cryptozoologist, but to each their own. Last but not least, yours truly. I have these weird powers. Ouais, entre potes, ça peut être sympa. Après, je suis pas trop jeu multi je le connaissais, mais euh, j'aurais préféré un solo. Luckily, the vampires and their sycophants aren't discreet about where they like to nest. I bet the answers we need are inside those tourist traps turned fortresses. Mais apparemment, ils seraient jouables en solo, hein. Spotted some bloodsuckers in their fan club near the festival grounds. Ils seraient jouables en solo, et encore. Donc, euh, faut voir. Ouais, je retire pour la patte Bioshock, pas du tout. Let's just get this done on my mark. Oh, c'est très joli. Oh shit, blood bag. They know we're here. Look alive. This one is mine. Going up. Franchement, pourquoi pas Moi, je préfère le solo, mais pourquoi pas hein Visuellement, ça ça envoie du pâté. Intuition tells me there's a nest nearby. You're what? Jeff, that's not a thing. Found some. Oh, now I simply must go in there. What is that? Where does it go? 
Ouais, c'est très nerveux. Hein. Some kind euh, of du, coup, beau, du coup, beaucoup, beaucoup de, beaucoup de Left 4 Dead là-dedans. Entre guillemets, une version avec des vampires. Hein. beaucoup la dire. Ah ouais. Ah c'est très Ah ouais il y a beaucoup de trucs. Oh la vache. Ah mais voilà Quand même Ça me parle plutôt pas mal. Ça me parle plutôt pas mal. Bon alors attendez, voyons voir pour les sous-titres du coup. Bougez pas. On a enfin du Silk Song Attends, attends, ils sont obligés de nous donner une date maintenant, ils peuvent, ils peuvent pas nous faire ça. Putain, on a enfin, on voit enfin du Silk Song après tant de temps <rire> Non mais attends, cette, cette conférence commence de manière incroyable Oh la vache Je suis en, je suis en train de me refaire le Hollow Knight sur Steam Deck, je vous ai dit en plus, franchement. Oh là 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 là, ça va être dingue Non, ils sont obligés de nous donner une date là, en plus ça va être des voies dans le Game Pass, c'est sûr. Incroyable, 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 incroyable. A la base, pour info, Silk Song devait être simplement un DLC de Hollow Knight. Et moi j'y avais joué il y a, il y a 4 ans. Euh, putain, il n'y a, a pas de date. Oh non, faites pas ça. C'est dégueulasse. C'est pas bien. Oh mais les bâtards. World Premiere. Oh, par contre, on n'a pas eu de date pour euh, Silk Song. Ça, c'est moins fun. Hein. Selling humans is drugs. You're the only one that can stop them. You realize we're gonna have to take out the entire alien drug cartel. Oh! You're just gonna leave me here in, in what? Space? Everybody lives in space, including you. All right, you're a bounty hunter now. You gotta help me rescue my friends. They're Gatlians, just like me. Oh, on dirait du Odd World. <rire> en par, on en parlait juste avant la conférence. On dirait du Odd World. Drôle, merci Dragon pour ton sub. Ah, c'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. Attendez, au niveau des sous-titres, comment ça se passe sous-titres Normalement, là, je les ai mis. Voilà. Vas-y, bon. j'enlève un peu ma caméra et tout. Ah ouais, ouais, ouais. Non mais c'est amusant comme on dirait grave du Odd World mais version 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 Rick and Morty. Welcome to the ah. Xbox and Bethesda Game Showcase. Eh ben bonjour. Today, we're doing something we've never done before. For the first time ever, our entire show is focused ah. on games you can play over the next 12 months. Ça c'est bien. You're going to see bien. more gameplay than we've ever had in a show. Industry-defining racing experiences, gripping narratives, compelling strategy titles, and my favorite, the most anticipated open world RPG of the last 20 voilà, years. Starfield. Starfield, All playable in the year ahead. C'est sûr. 
C'est sûr. Merci Evan Helsing pour ton sub. Merci énormément pour la chaîne. Tu peux jouer sur Cloud Gaming. Tu peux jouer avec qui tu veux, où tu veux et quand tu veux. Aujourd'hui, nous allons vous montrer plus de 30 titres qui arrivent à Game Pass. Et c'est sur le top des centaines de titres qui arrivent aux membres au cours de l'année prochaine. Notre prochaine annonce montre que les bénéfices de Game Pass vont bien au-delà de la console. Ah bah tiens. Nous sommes heureux de travailler avec une équipe iconique qui a construit l'une des plus jouées, les plus jouées franchises dans le monde entier. Donc on est sûr que euh, Silk Song c'est dans moins d'un an. C'est déjà une fenêtre de sortie. And mobile. Déjà, on est sûr que Silk Song c'est dans moins d'un an. Ça, c'est une bonne chose. Over a decade, players have created a thriving culture of competition and creativity around our games, from clutch plays with friends to unforgettable moments in esports to amazing creations that have blown our minds. Our community has continually taken Riot Games to new heights. Today, we're proud to invite the Xbox community into that world. We're bringing our biggest PC and mobile games to Game Pass. Subscribers will unlock every champion on League and Wild Rift, all Valorant agents, select cards in Legends of Runeterra, and little legends in Teamfight Tactics. And that's just the start. Thank you for coming on this journey with us, and welcome to Riot Games. Sweet home. Hey, DA, should we show them how we do it every day? I'm sorry, Amicia. For Hugo. He's not dead yet. The macula's not just in Hugo's blood. It concerns everybody. And it can change everything. No! Ah! <sighs> Rotten flesh. Remember, no more killing soldiers. No more killing us. Look out! There's a killer around here. One of our men has been murdered. Your own 
already making it worse. At least you don't. Yeah. Oh. I'm tired of being afraid. I'll show them that it's over. Finally. <laughs> See, they're nothing, nothing to be scared of. No, no. Which one, not them? What is wrong with me? <laughs> Hugo. Do it! Quick! Forza Motorsport is back. I'm Dan Greenwald, GM of Motorsport, and I'm joined by Chris Asaki, Creative Director at Turn 10. Forza is known for its photoreal beauty and state-of-the-art immersion. Built from the ground up to showcase the Xbox Series X and S consoles, including techniques like real-time ray tracing on track, this is the most technically advanced racing game ever made. Today, we're excited to show you the all-new Forza Motorsport. Welcome to Maple Valley. This track has been a fan favorite since the original Motorsport launched back in 2005. For the first time in Forza Motorsport, fully dynamic time of day brings Maple Valley to life in stunning detail. What you are seeing is an in-engine gameplay demo presented using a single camera with no cuts. Let's jump in with the M8. We've completely overhauled the driving experience. This includes a 48 times improvement in the fidelity of our physics simulation. Il n'empêche que j'avais raison, il y a des roues. Hein. Here, and look at the world il y a des roues et des véhicules, je l'avais dit. Hein. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Everything you see is new and has been captured with photogrammetry and 3D material scans. <coughs> je l'avais dit. Advanced rendering and procedural generation techniques bring a new level of realism to the track. C'est évident. Et j'avais dit qu'il y avait des routes et des circuits. Eh oui, on l'avait dit. <coughs> Merci Linksan pour ton recevoir. Here you can see the beautiful fall colors of Maple Valley. The grass, rocks, 3D vegetation, skies and clouds, they all demonstrate a generational leap in beauty and detail. Let's advance time again. Attends, tu veux dire qu'il y a de la vie autour du circuit Bon, enfin, on a joué à Grand Turismo, c'est très bien qu'il n'y a pas de vie autour des circuits. <rire> Pardon, excusez-moi. Oh, 
forward plus lighting and physically based lights come together to deepen the realism and immersion in the world. Changes in the time of day also change ambient temperatures, which affect track surface temps. Grip is also affected by these track temp changes, rubbering in, and of course, weather. Let's head to the pits. We've added features that players have been asking for. Tire and fuel management. Oh, putain, yes! And new depth in car Ooh. building create the ultimate racing place. Oh là là, la gestion des pneus, de l'essence et tout, ça va être incroyable. Shaders, paired with ray tracing, bring out incredible detail in the gold heat wrap, anodized aluminum and carbon fiber. Obligatoire de se faire les 24 heures du monde. Self-reflection is a place where ray tracing <coughs> really shines. Et on se fait de l'endurance de ouf, hein, là-dessus. Oh, il y a des dégâts, bien sûr, bien sûr. Oh là 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 là, mais le truc c'est ultimate. Some of the new details in the directionality of damage, how the paint peels away at exposed and raised edges, in the wheel abrasions, and even in the dirt buildup. Non mais incroyable. Ça, c'est ce qu'on attend d'un jeu de simu comme ça aussi. Hein. C'est ça qu'on veut. Hein. On y jouera au volant. On a le volant, on a les pédaliers, on a même le, le cadre maintenant. Ça, c'est volant direct. Hein. Ça, c'est volant pédalier euh, à total. Hein, au lancement. The beauty of our cars and tracks, our new dynamic time of day, advanced car damage, and real-time ray tracing on track lead to a generational leap in immersion. This is the all-new Forza Motorsport. Incroyable. Incroyable. Ah là, là il faut avouer que ça tape un grand coup. Hein. Magnifique. Xbox Game Studio présente. La franchise la plus longue de Micros... 40 ans Ah bah... Euh... Oui. Euh... Comment il s'appelle euh... Les avions, le jeu d'avion. C'est tout. Euh... Merde, comment il s'appelle Le jeu d'Asobo Studio aussi. Ah Flight Simulator. C'est le mec qui perd tous les noms de jeu. <rire> Déjà que le jeu est exceptionnel. Plus une simu qu'un jeu d'ailleurs. J'ai tellement aimé les streams qu'on a fait dessus. Pareil avec le, avec le joystick, la manette des gaz et tout que je me suis acheté. On a passé des bons moments dessus. J'y ai genre fait de temps en temps chez moi. Surtout pour survoler la dune du Pila. Surtout. Mais c'est un jeu à faire sur PC ça. C'est un truc à faire sur PC parce que sur Xbox, bon, à la manette, voilà. Ils font un bon joystick, le kiff, le kiff est incomparable. C'est incomparable. Du coup, ça y est, ils ont mis des hélicoptères. Du coup, ils rajoutent les hélicoptères. Le planeur, il y était pas, je crois. Enfin, il me semblait pas l'avoir vu. Et non, j'ai pas encore pu tester le DLC de Top Gun. J'ai pas encore. Pas encore pu, il faut que je le fasse. Bon, on le fera en stream. On le fera en stream le DLC de Top Gun, tant qu'à faire. J'ai pas encore eu le temps, malheureusement, non. Non, non. Novembre 2022, tiens. J'ai pas encore eu le temps. Tu déconnes. Ils vont mettre un truc de, 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 de Halo dans Forza euh, Dans euh, euh, Flight Simulator <rire> Non <rire> Mais si Mais si <rire> Incroyable <rire> Attends, 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 quoi Attends, quoi Mais dinguerie
Mais... <rire> ça n'a aucun sens, c'est génial Ah, on est chez Blizzard. Ah bah, Overwatch 2, direct. Alors, Overwatch 2 ou Overwatch 1.5 Sûrement la date de sortie, bah on espère. On espère. Free to play What Mais ils nous le foutent en free to play, c'est incroyable Ah c'est avant du skin à balle, bah oui bien sûr, bien sûr, évidemment Je suis sûr que ça va leur rapporter tellement plus d'argent en plus. C'est sûr. Quatre octobre. Oui, passe de combat, tout blabla, bien sûr. C'est gratos. Putain, les classes. Bah, il me semble, si je dis pas de bêtises, que la bêta avait été un peu compliquée pour Overwatch 2. Du coup c'est pas c'est pas c'est pas si étonnant que ça et en même temps c'est quand même toujours étonnant. Quatre octobre, gratos. Franchement. World Premiere. Xbox Game Studio. Oxide. Tiens, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, Oxide Oh là là, ça, je stratégie au tour par tour. Ah, c'est pour moi Ah, c'est pour moi Ah, c'est pour moi Some well known, some lost to time. C'est pour moi. But what about the history that could have been if you were its architect? Wow. How would you reshape the world? What new stories would you tell? Humankind 2? Bah non. Would you listen? Non, je crois. Ah non, mais non, je crois que c'est ça. C'est Humankind. Mais en fait, tu peux, tu peux choisir ta propre histoire. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est le, c'est leur mode. Tu peux faire ton. History is filled with moments of greatness, but these will be yours. Ça ressemble pas à Edge of Empire. Ara, tu vois, ça me. Ah non, tu vois, Ara, ok. Il y aura sûrement des chevaux. Ara, chevaux, tout ça. It's good to be here, celebrating what's going to be our biggest year yet. 
That Vamos includes ver. a few of the projects being developed across Bethesda's eight studios, é, starting with Redfall and the world's first look at gameplay earlier in the show. <sighs> Redfall is from the studio that brought us Dishonored and Prey. It's got so much of Arkane's DNA coursing through its veins. Compelling heroes, open world campaign, deep customization, solo or with friends, we can't wait for you to play Redfall when it releases early next year. If you're looking for something to sink your teeth into right now, we've got the Elder Scrolls Online, where you can adventure alongside one of the biggest and most welcoming communities in gaming. This year's Zenimax Online Studios is taking you somewhere that has never been explored in any Elder Scrolls game. The Elder Scrolls Online High Isle comes to Xbox next week. For generations, the Breton elite have lived in safety and comfort. Bah, l'élite breton, c'est encore maintenant. But now, Bien. the Breton en force. Descent glow non mais. The pomp and circumstance. And whispers of a sinister plot stoke the flames of war. La base, la Bretagne, la base. Dans le cœur de la conflagration sits the ascendant lord. The legacy of the Bretons must be protected. Elder Scrolls Online, les guerres de Vendée. <laughs> Fallout turns 25 this year. <laughs> as we celebrate the legacy of this storied franchise. Comment ça? C'est à dire Fallout 76 players out of Appalachia for the first time <laughs> and returns to a beloved location. Expeditions the Pit is coming this September. good news we've had in a while it might not look like much this place is our home and together we can take it back from these rad worshiping fanatics when you're alone and life is making you lonely ils veulent pas le lâcher hein 76 mais il faudrait je pense qu'il faudrait hein ce serait une bonne chose il y a un moment il faut comprendre que les gens ne ne veulent, ne veulent pas le jeu Il faut le débrancher, c'est ça. <coughs> ah, c'est vrai en plus. Hein. C'est vrai. Hein. Et le truc, c'est que s'il continue, c'est que ça doit faire de l'argent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui continuent à y jouer. Qui sont ces gens S'il vous plaît, qui sont-ils Qui sont ces gens nous, nous, voulons, nous voulons savoir. Nous demandons à savoir. Nous exigeons à savoir. Non, en vrai, ils l'ont bien retravaillé par rapport à ce que c'était au début. <coughs> tu vois c'est mieux maintenant. Ils ont, ils ont bien taffé, il faut le dire. Aussi. Bethesda Game Studios has been busy and not just with Fallout 76. After defining the role playing genre with Ça serait like méchant de dire que ça serait méchant de dire qu'ils ont pas taffé Skyrim, dessus. Fallout 3 and Fallout 4, they're going even bigger with Starfield. Later in the show, Starfield, 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 Starfield. will be here to reveal more of their next epic RPG. Oh, on va en savoir plus. C'est ça qu'on veut, c'est du Starfield qu'on veut. Bien sûr qu'on veut du Starfield. Xbox Game Studios présente. Ah, le DLC de Forza Horizon 5. Yes. C'est Hot Wheels, en plus. Voilà, voilà. C'est stylé quand
fera une petite note, non Ah, console launch exclusive. My dad tells stories of a terrible war that happened across the sky. Monsieur Lieu 5. Heroes fought and died to give us a chance to start over. Ah, c'est Arc 2. C'est Arc 2. Bah, on a reconnu. On a reconnu Dodo. Arc 2 direct. With us. And here on Arad, every day is a fight to survive. Oui, oui, Arc 2. Oui, bah ça se voit. <rire> But if anyone can team this new world, we can. Par contre, en UE5, ça va péter. Mais c'est très bien qu'ils le mettent en UE5. Hein. Euh, parce que leur moteur de jeu de base, euh, a galéré. Hein. Avec Vin Diesel. <rire> Incroyable. Moi, ça me fume de le voir là-dedans quand même. Ça me fume. C'est. Enfin. <rire> C'est si drôle. C'est si drôle. Bon, on n'en sait rien de plus par contre. Hein. Console lunch exclusive. Encore. Ah. Ah, t'es pas Scorn ça C'est Scorn. Hein. <rire> on attendait d'avoir un pote. C'est Scorn. Hein. Je confirme. Enfin, on peut voir un petit peu. Merci à deux. C'est moi où il est beaucoup moins clean que ce qu'on a vu il y a quelque temps. C'est beaucoup moins clean, hein. Vingt-et-un octobre. Ouais, 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 ouais. When the gods first emerged from the great Avoir. below, we saw them as saviors. Non, mais abuse pas, dis, abuse pas avec PS3, abuse pas non plus. <rire> abuse pas. <rire> Toujours plus. Toujours plus. Franchement, euh, limite PS1. Hein. <rire> Abuse pas non plus. Alors ça pour le coup ça fait très euh... générique. On dirait un MMO euh... Je suis pas hyper enthousiaste. Ça fait pas hyper euh, original. Je sais pas, y a rien de. Si, enfin, je sais pas, moi c'est. Pour moi, c'est générique. Ouais. C'est peut-être pas mauvais, hein, mais euh, ça, ça fait générique. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas. C'est pas nul, hein, mais ça m'a l'air euh, bon. C'est-à-dire que ça va sortir, euh, ça, fera pas de, ça, fera, ça fera pas de. Ça fera pas de vent. Enfin, euh. ouais. Sauf si je me trompe. Hein. <coughs> World Premiere. Ah Minecraft <rire> Ah, je l'ai reconnu direct le logo. Ça, c'est du Minecraft Dungeon. Il y a un nouveau Minecraft Dungeon 
Attendez, je crois que c'est un Minecraft Dungeon 2. Legends hold great power. Le pro... They are the dreams we weave. Ça doit être Minecraft Dungeon 2. Le, pro... le premier est génial en tout cas. Some legends tell of peace. And the beauty of simplicity. Ou un RTS ou un autre truc, ouais. Qu'est-ce que c'est De toute façon, toujours hein, le portail. Hein. Ah On m'appelle Monsieur Pas. Putain, si c'est un RTS Minecraft, je kiffe. Si c'est vraiment ça, ça serait incroyable. And of bravery. Ah si c'est joli, si c'est joli. Les cinématiques sont jolies. And friendships that change the world forever. Si si ça ressemble un peu à ça, genre t'as une armée et tout. This is the legend of a united overworld. United by you. Ah, 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 ils l'ont mis en self shading Ah bon Oula, oula, je suis pas chaud. Oula, je suis pas chaud. <rire> je suis pas chaud. Ah, je suis beaucoup moins chaud, là. Hein Quoi J'ai rien compris. On, a, on aurait dit un mélange d'Overworld. J'ai rien compris. J'ai rien compris. On aurait dit un, un overworld un peu. Bonjour. I remember when you first arrived. You made quite the entrance. Ne faites pas rêver avec ce genre de robot. Oh, c'est joli ça. Wouah, je kiffe. Ah, oui, alors là par contre, je sais pas. Ça va être quoi, Outer Wilds 2 Je sais pas. Je sais pas quoi en penser. And while you explored, you uncovered a mystery. I'm sure we can get to the bottom of this. Together. Je sais pas quelqu'un disait un Outer Wild 2. J'ai pas j'ai pas joué à Outer Wild encore. Je connais pas du tout, euh, on m'a beaucoup conseillé, je connais pas encore la licence. On n'arrête pas de me dire de le faire, d'ailleurs. Ça n'a pas beaucoup de rapport, d'accord, bah je sais pas, on sait rien. Ça c'est balance du gameplay, hein, vache. Ça c'est de la bonne conf, hein. Ils ont montré du Hollow Knight, absolument Ouais Absolument Ouais. Quelqu'un qui fait de la bouffe. Quelqu'un cuisine quelque chose autour de chez moi.
Alors, console, lunch, excuse -moi. Anyone here? Le pire c'est qu'à un moment, à un moment, à un moment, j'ai cru à du runaway mais en fait pas du tout. Ok, non mais pourquoi pas. Why not A tester. Bonjour à tous. I am excited to be here today to ah, tell you more bien. about Interior Nights first original creation as Dust Falls. It started with the desire to create a deep interactive experience all levels of players can enjoy together. Because stories are brilliant universal tools that help us understand the heartbreaking beauty of life. This game is an uncompromising tale of family resilience and sacrifice, written like a prestige TV show with a unique motion graphic novel style that triggers the imagination. This is an interactive story powered by video games that gives you agency over the lives of far from perfect human beings. This is a thought provoking experience you can play with people you love, discover insights about each other and create shared memories. As Dust Falls is an emotional experience that we hope will leave a mark with everyone who plays it. Salut Max. For most people, Turok is oh, just a pit stop. Wasn't taking the scenic route your idea? This! But for us, ah, it felt like a trap. Mais on l'avait déjà fait quelque part, celui-là, je crois. Safe to put the last few weeks behind us. On the ground now! You were in the wrong place at the wrong time. We've been in the wrong place forever. Sometimes doing the right thing is doing the wrong thing. I've got eyes on two hostages. None of us escaped that night. It's okay. Even those of us who made it out alive. Stop! Why are you following me? We've taken very different paths in life. But they all lead back to Two Rock. Get rid of the cop. Hey there. Evening. Hey, Sam. Say, uh, you haven't seen three fellas in a blue pickup, have you? Nope. Been here all day. How you like in the desert dream? Oh, uh, can't complain. Can I uh, ask what brings you to Two Rock? Et bah ça honnêtement, en stream, why not <coughs> Mais à faire en stream. Clairement à faire en stream. Ouais, la DA est très cool. J'aime beaucoup ce qu'ils qu qu ont fait. 
C'est hyper intéressant. Console launch exclusive. J'essaye de faire un peu comme les World Premiere. Ah Naraka Naraka Blade Point J'ai fait une OP avec eux Pour le jeu sur PC D'ailleurs C'est très sympa C'est très sympa C'est très sympa Naraka Est-ce que j'ai été payé pour cette OP là C'est des jeux de sec qui me facture C'est très sympa. Pourquoi je l'ai fait Il était que sur PC. Hein. Et vu la nervosité de, de la visée sur PC, ça passait bien. 23 juin. Ok. Putain, c'est demain quasiment. C'est ouf. Ok. Ok. Très bien. World Premiere. Ah. Mm -hmm. Que nous réservez-vous Je suis pas emballé par la D. Hein. Je suis pas emballé. C'est ambiance au nom de la rose quoi. Ça, ça m'intéresse pas du tout. Alors tu vois, autant j'aime beaucoup de jeux, mais alors celui-là ne m'intéresse pas du tout. Pas du tout. C'est perso. Hein. Xbox Game Studios presents. Kids, are you ready for a new wild and wacky fruit flavor? Introducing Africa. Je te jure que c'était sur mon écran l'espèce de gros truc là. Je te jure j'ai cru que c'était sur mon écran. Breaking report: More local teenagers have gone missing. This could be linked to the disturbing trend of missing teenagers from our otherwise quiet town. On a tous la même réaction en le voyant. Ah, c'est un nouveau DLC, trop cool Trop, trop cool J'ai tellement aimé Grounded. Ah ouais, 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 ouais. Grounded, c'était vraiment génial. On l'a fait en coop avec une ex, du coup. C'était trop cool. C'était trop, trop cool. Grounded est dans le Game Pass, ouais. Treacherous wastelands. Unfortunately, Il est très cool ce jeu. Tout pour la construction aussi. Faites-le si vous l'avez pas testé. Ouais, ils ont rajouté plein de trucs. Ah, 
Ah oui non le jeu est énorme vraiment Ce genre de placement de avec une ex Bah je l'ai fait avec une ex, je l'ai fait avec une ex Ah oui euh, écoute je veux, pas, je veux pas dire que je l'ai fait tout seul Oui euh, euh, Ma chérie ma chérie de l'époque était là et on l'avait fait ensemble Ouais Du coup bah j'ai encore le jeu mais euh, elle elle est plus là Du coup j'en ai une nouvelle maintenant <rire> Et je vais pas jouer à Grandid avec elle du coup <rire> Helios They search for someone who does not exist The shadow The forgotten child Oula non Oula vous aurez une triste A scattered Oula. race Bah non Lost Bah ça, ça venait de moi donc. Until now Now they have awakened the Erebon. Now they have awakened me. But I am not their hope. I am their reckoning. Et ben la conférence est très bonne. Hein. La conférence est vraiment bonne. Il ouais, y a plein de choses différentes dans la conférence, j'aime beaucoup. Bon, j'ai mes, mes, mes petits bébés préférés, mais euh, que je noterai dans le Gaming News dedans. Dans le Gaming News, je parlerai vraiment de, de, de ce que j'ai préféré. Hein. Le reste, bon, je, le, je vous laisserai dans la rediff. Il doit rester une grosse demi-heure, c'est ce que je Une grosse demi-heure. Bonjour. Those bold enough to cross the line of sin for deeper knowledge. Who follow an unquenchable yearning born of blood and J'aurais pas pensé à Diablo, perso. Quoi que... Non Si Non Non Si, pourrait Ça ressemble pas à Diablo Non Enfin, à moins que ça soit un teaser de l'histoire hein. Ah, c'est sympa ça on n'y pense pas pour un dimanche en famille. To truly embrace this power, you must take it into the world. And you will be shunned. Non, non, il se tient. Non, non, non. Les visages ne sont pas. Non. Marked as a living sacrifice to this profane knowledge. Dragon Age, j'y crois pas trop non plus. Que je reconnais pas. Euh... You will be a priest of Rathma. Alors, Rathma, ça devrait dire quelque chose, apparemment. Ah, si, peut-être. Alors, attends, si, peut-être. Alors, pour le nécromancien, peut-être que si. Tu penses que ça serait Dragon Age Mais non, c'est Diablo, du coup. Ah ouais, tu vois, mais j'ai du mal, j'ai du mal à... Les, vis les visages sont moins jolis, dans, même pour les, les perso trucs secondaires, que, que ce qu'on a l'habitude de voir dans leur cinématique. Mais ouais, nécromancien. C'est mon personnage dans Diablo, de toute façon, donc... Euh, C'est pas dur. Hein. Ce que j'ai hâte surtout, c'est qu'ils reviennent sur le côté ensanglanté des, des précédents. Ça, c'est un grand mais... je l'aurais pas dit. Non, ça fait pas cinématique bizarre. C'est bizarre. Hein. 
has returned and Évidemment, spreading euh, corruption and evil as she fights to reclaim our dark gothic ouais, world as her own. C'est étonnant, je ne reconnais pas leur DA. Euh, ouais. Now, Diablo 4 is the culmination of the 25-year history of the franchise, building on top of the je best of what's come Diablo before Lizard, with some, you know, unique twists all its own. So let's dig a little deeper by watching, for the first time I might add, some Xbox Series X gameplay, while hearing from a few of the many people behind the game. Ok. Tout ce qu'on voit bien de la série. Diablo 4 is the next generation of action RPG, melding monster slaying and loot collecting with a fully realized open world. En fait, ils ont repris. En fait, ils ont repris l'ambiance des premiers avec le gameplay du 3. Et je, donc, je pense que ça va être magnifique. Diablo 4 is all about player choice. It takes all of the pillars of a Diablo game and just expands them with all the new What features that people really love and appreciate in modern games. Oh la 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 la. Whoever you see yourself oh, ça, being, let's you play play direct, hein. in Diablo 4. It's important to include robust character customization because then oh. I can play the fantasy that I want to play. Ah, c'est direct dans Let's Play, ça. Mais ça, je vais y passer des nuits, par contre. Ça, le truc, ça, c'est le problème de Diablo. C'est que tu passes des nuits entières. Par contre, je le fais sur PC. Hein. Je suis désolé, mais je le ferai pas sur console. Je le fais sur PC, celui-ci. Donc, à la Day One PC. Parce que, euh, faire un Diablo sur console, euh, bon. Je les ai testés, hein, des Diablo 3 sur euh, PlayStation et Switch. Très sympa, hein. Mais pour moi, c'est PC, ça. Ça, s'ils nous le mettent en sortie fin d'année 2022, c'est incroyable. Ah, c'est PC clavier souris, ça. Et ça va être 2023, bien sûr. But after you've cleared it out, the evil in this place has been cleansed. It now becomes a friendly town. Ah, l'ambiance, ça fait du bien. Fini les licornes magiques, euh, fini les licornes magiques et les et les petits euh, et les petits crachats d'arc-en-ciel là. Enfin, on retrouve du sang, putain. Merci. Avec un arc-en-ciel, ça va 5 minutes, hein, le pays des vaches, tout ça. Merci. You'll just be running through the world, and then a local event will pop up, and you can choose to participate in it, or get a group together and just wail on these like giant world bosses. Oh. These are events that take a lot of people, and you really have to work together. Oh, oh, oh. Being able to see all the players on your screen, collaborating, and trying to take this big monster down—it's it's epic. Ah, Diablo 2, Diablo 3, euh, toutes des vaches, c'est bon. Il hein, faut arrêter avec ces conneries. Il faut arrêter avec ces conneries. Arrêtons avec ces conneries. Dans le 2 dans le 3, arrêtons avec ces conneries. Nous avons un fully enabled crossplay. Si vous avez un Xbox et votre ami a un PC, vous allez pouvoir se regrouper. Ou vous pouvez jouer à un couch co-op. Deux personnes sur un couch peuvent se mettre là et avoir une grande expérience. C'est cool qu'ils aient gardé ça, par contre. Nous avons créé des zones spécifiques où les joueurs peuvent s'engager dans le PVP. En PVP ça c'est casse gueule le PVP là dedans. Attends ça c'est casse gueule. Also opening yourself up to being swung at. If you're like really really good, the game actually marks you as like a champion on the map. You basically become a loot pinata. Bon perso je suis pas fan du PVP dans Diablo mais bon. C'est mon opinion. Hein. The last ah, story mission is really the beginning of a whole different ah, part of the journey. Bien. Now you're set up for the end game, and that end game is rich with things to do that allow you to get more and more powerful. Whether oui, it's new items Diablo. or new dungeons or new paragon boards, wow. every single time you come wow. back to play Diablo 4, there's going to be new stuff for you to experience. Bah, de toute façon, la base de Diablo, c'était de le faire en boucle. Donc là, s'il y a vraiment un truc encore plus nouveau, c'est really encore bien, c'est encore mieux. Just to see millions of people really enjoying the different La base options. de Diablo, c'était pas de le terminer. La base de Diablo, c'était de le re-terminer. À chaque fois. And we are so close. C'est génial qu'ils aient prévu le endgame là-dessus. Hein. Directement et le balancer euh, comme ça. Là, il est même pas. 
Donc Xbox console et PC. Hein. C'est un grand oui. Ah bah. Des petits bateaux. And as this song will spell out, there's plenty to sing about. Now that you can find the sea of seeds, I'm going to be mad. Can you imagine? The DLC under Herb. Il faudra lui foutre des coups de canon pour l'empêcher de raconter. Then to satisfy your vanity, as long as there's no profanity, you can name it just how you. À la planche <rire> Bah tu vois, pas sauf Exil, j'ai eu du mal à accrocher. Il y a trop de choses dans tous les coins. J'ai bien aimé le début de Pass of Exil, mais alors après, c'est euh, un océan. Euh, c'est. Ouais, ouais. Ah, mais si Off je pense que j'ai pas, j'ai pas la, la bonne, la bonne bande, la bande, la bonne bande de potes pour y jouer, je pense. Ah solo moi je j'ai essayé je j'arrive pas ça me j'arrive pas à accrocher tiens world premiere mm -hmm. j'aime la musique bon, en même temps tu me mets du piano moi je succombe alors forcément qu'est-ce que c'est ça ça n'a jamais été une rumeur hein, Hogwarts Legacy, il a toujours été annoncé pour la Switch. Ça n'a jamais été une rumeur Alex. C'est Alice versus Minecraft euh, un peu. Ça me dit quelque chose à Ben Locke, on n'avait pas entendu parler. Ça, ça peut être sympa. A voir. A voir. Faut voir, mais pourquoi pas En vrai. Why not World Premiere. T'as la conférence, elle est dingue ce soir. Ah là pour là c'est oui, avant, avant même de voir ce que c'est. C'est oui, c'est Anna pour là. C'est bon. Ah, mais oui, bon, on l'avait déjà vu. Ah non, peut-être pas. Ah, mais non, faudrait penser à sable à l'avoir. Attends quoi Non non sable c'est pas un appendant. Mais c'est parce que la DA m'a fait penser à... à un truc comme ça. Il y a des trucs avec le sable au début, il n'y a rien à voir. Qu'est-ce que c'est que ça Wow 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 wow
Qu'est-ce que ça va encore que ce délire Ça va encore être un délire méta. C'est sûr. Ouais, mais c'est sûr. Après, ils ont une puissance narrative assez, assez ouf hein, chez, chez Anna pour moi. Donc en général, l'histoire, c'est vraiment au centre du, du truc. Putain, quoi était que moi Un nouveau Dynasty Warriors Dynasty Warriors Zombie I found you. Team Ninja Ah j'ai pensé à un autre truc pendant un moment ouais. J'ai pensé à un autre truc pendant un moment et puis... Euh... Et puis non Quoi c'est Un Nio 3 C'était Team Ninja un Nio C'était. C'était. C'était pas Team Ninja Nio aussi J'avais bien aimé Nio mais c'était. J'avais passé un bon moment sur le 1 et le 2 mais.. C'était Team Ninja Nio Je me souvenais plus que c'était vous. Euh. Oui alors là comme ça, euh, Wolong, ça me. Ouais. Japan is the home to some of the most talented and well-known game creators anywhere in the world. We're thrilled to be working with Koei Tecmo to bring Wolong <coughs> Fallen Dynasty to Game Pass day one. I'm also excited to be working with Team Ninja was a long history of building incredible action games for Xbox, and it's great to be working with them once again. We know how important it is to our fans to continue to bring more Japanese franchises to Xbox. I'm excited to announce the return of one of the most highly requested <laughs> and beloved franchises to Xbox from our partners at Atlas. C'est un nouveau persona? Putain, si c'est un Persona 6 sur Xbox. C'est un ancien. C'est un ancien. Oui, d'accord, mais euh... Ça débarque chez Xbox. Bon, on a peut-être de la chance pour que le, les prochains arrivent sur, euh, arrivent sur le. Il y a Golden aussi. Il y a Golden. Ça va être une compilation. Ah, il y a, il y a personne à 4 Golden aussi. Du coup, ils mettent le 5 avec. Hein. Il y a le 5 aussi. En Golden aussi. Voilà, merci. Ça, c'est fait pour le 5. Tu nous annonces un 6 derrière. Par contre, ça c'est génial. Ça débarque sur Xbox. Et... Ça veut dire que le prochain débarquera aussi sur Xbox. Annoncez-nous un 6 maintenant, s'il te plaît. Ça c'est fou. Ça c'est génial. Par contre ça va être dans le Game Pass et ça c'est quand même incroyable. Ça, alors par contre le fait que ça soit dans le Game Pass c'est incroyable pour le 5. Now, Vous n'avez aucune excuse pour ne pas faire le 5. Special partnership between Xbox Game Studios and one of the greatest creative minds and innovators in our industry. Someone that I have admired for many years. Today I'm pleased to share we will be working together to create a brand new experience ça va être Kojima. like we've never seen ça va être Kojima. before. Ça va être Kojima. Thank you, Phil. Eh, konnichiwa. Voilà, Kojima voilà, Kojima chez Xbox, messieurs dames. Eh, zutto tsukurita katta game ga arimasu. Eh, sore wa dare mo taiken shita koto mo mita koto mo nai. Ça fait tellement longtemps qu'on attendait chez Xbox. Matta ku atarashi mo. Avec les rumeurs. Eh, sore ga tsukure ri ga kuru no zutto matte orimashita. 
マイクロソフトの最先端クラウドテクノロジーと市場の変化によってその未知なる構想への挑戦がようやく可能となりました。少し時間はかかるかもしれませんが、これからスゴックスゲームスタジオと提携し、皆さんに喜んでいただける、ニュースをお届けしていきたいと思います。ボクタイ、ボクタイ、ボクタイください。ノブリオンパボクタイ。Thank you, Kojima-san. We're thrilled to have Kojima Productions working with our teams at Xbox Game Studios. Today, for the first time ever, we have focused on showing you games That you can play over the next 12 months. Today's show celebrates a diverse lineup of global game creators of all sizes who bring、ah、non, with them unlimited potential. Games from these creators will be coming to Game Pass every single month, including the Rock of Blades, que... As Dust Falls, a Plague Tale Requiem,、voilà. Pentiment, Persona Après, 5 Royale, Royale le, Somerville, le suffisant, mais... and Scorn,、oh. just to name a few. Mais il faut avouer que. On va commencer 2023 avec les lancements de certains des plus anticipés titres des équipes de Xbox et Bethesda. Par contre, pour le reste. Redfall, Minecraft Legends, Starfield, Forza Motorsport, et plus. This has been an incredible year, as we achieved record growth across consoles and Game Pass, with millions of people playing our games every single day. And we have you to thank for that. Whether that's new players joining us through Xbox Cloud Gaming, or our longest fans playing on Xbox and PC, we could not have done this without your support. Thank you, Kojima. 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 Thank you, We know that everyone has been eager to see Starfield.、Oui. Our show、oui. today has、oui. highlighted gameplay, so、Starfield. it's only fitting that we end it with an extended first look at one of the most、Starfield. anticipated games in Xbox history. This is Starfield. Allez, messieurs dames, on est parti pour Starfield. Enfin du gameplay. Va-t-on être rassuré ou pas? C'est la question du jour. J'en attends énormément de Starfield. C'est le bouquet final de cette conférence Xbox. Mélanger du Skyrim, du Elder Scrolls avec du No Man's Skies, c'était un petit peu leur promesse quelque part. Donc voyons voir. Rappelons que le jeu a été repoussé en 2023. Et je pense qu'on doit avoir 10 à 15 minutes de gameplay, je pense, puisque、euh, la conférence a commencé depuis、euh, 60 minutes. Il est facile d'exprimer comment excités tous nous sommes à Bethesda d'être ici avec vous aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous avoir passé le temps et nous savons que vous avez attendu un temps pour enfin voir Starfield. C'est facilement le jeu le plus ambitieux que nous avons jamais joué. Comme nos jeux précédents, c'est un jeu d'épique où vous pouvez être qui vous voulez et aller où vous voulez. Mais cette fois, vous allez explorer l'espace. Mais cette fois, You'll be exploring space, so let's jump right in. This is early in the game as you arrive on the mysterious moon. Qu'est-ce qu'il fait le caméraman là Pourquoi il tourne autour Oh la vache Putain, ça ressemble à ça. J'aurais aimé, j'aurais aimé voir dans un coin image de gameplay, tu sais. Ça c'est in game je pense.、Ouais. Mass Effect on t'a reconnu. <rire> Tellement à du prochain Mass Effect d'ailleurs.
Rappelons que le jeu sort en 2023, tout ce qu'on verra aujourd'hui sera pas final. Hein. Je le dis parce que euh, déjà c'est beau, mais euh, si jamais il euh, y a des trucs qui vont pas, ils ont le temps de leur toucher. Hein. Donc ça c'est rassurant déjà. Ah, le coup, le coup du scanner très No Man's Sky. J'ai l'impression de voir du No Man's Sky. Ce qui est un compliment. <rire> C'est No Man's Sky, putain. Dis-moi qu'il y a un... Dis-moi qu'il y a le système de Fallout en mode tu peux viser les membres. Ça serait... Dis-moi qu'ils ont foutu un truc comme ça. Ouais, le SVAV là. Ça serait incroyable. Les gars, c'est tellement No Man's Sky, c'est incroyable. Ça a pompé sévère sur Hello Games. C'est une bonne inspiration, mais ça a pompé sévère. Ah, par contre, là, là ça commence à devenir intéressant. Là ça va devenir intéressant. Et là on s'échappe de No Man's Sky. Ok. Ça si on peut aller sur n'importe quelle planète comme ça. C'est bon, oubliez No Man's Sky là. Oh. Ah, J'aimerais bien voir le système d'XP aussi. Ah ouais non ok là c'est pas nomade Gaïu toi Oh là 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 <rire> Oh je le veux Ce que je veux c'est qu'ils aient pas trop d'XP non plus Pas trop de PV non plus Que ce soit pas des sacs à PV ouais Parce que ça ça serait un peu dommage Ça a l'air raisonnable Classique. Ah tiens le crochetage, intéressant. Ah tiens, amusant le crochetage. Oh. Eh, si si, il est, il, est, il est quand même ouf le jeu. Petit bémol sur les combats euh, en FPS quand même à voir. Sympa ça! <rire> ça va wow. Ça va être un kiff! Après quelques initial encounters, vous êtes invité à rejoindre Constellation, qui, dans le futur que le jeu est set dans, sont le dernier groupe de space explorers. Pour les rencontrer, vous allez à la capitale de la ville de Atlantis. Ah, je comprends le côté ultra ambitieux de leur truc quand même. Bon. Après... Ils ont, le pro, ils ont le problème des, ils ont le problème des personnages Bethesda. Ils ont, ils ont le problème. Ils ont le problème des personnages Bethesda. Ils ont un problème avec les PNJ. Ils ont le même système de, de PNJ depuis euh, très longtemps, très longtemps, très longtemps, très longtemps. Très longtemps. So, you found something? The new guy found it. You dug up the artifact, right? That means you saw it. The vision. Oui, ça va. Je pas dit que non. Je pas cracher dessus. Au contraire, ça va. C'est top. Mais. C'est que ça me sort du truc, tu vois. Tu vois, le monde a l'air ouf. Par contre, les personnages, j'ai toujours un peu de mal encore. Of course, the settled systems is full of groups with other priorities. 
J'aimerais bien voir le côté RPG. En tout cas, on a, on a pour, le, pour une fois qu'on voit leur, un gros truc sur le jeu là, c'est cool. Hein. When you sign up with the Crimson Fleet, no one quits. The only way out is death. Ah oui, non mais je pinaille, je pinaille hein, là-dessus, parce que tant que le gameplay est là, moi je suis content, hein. bien sûr. Non, non, je pinaille, je pinaille, je... c'est mon rôle aussi, tu vois. Et je dis ce que j'aime et je dis ce que j'aime pas. Mais euh, si effectivement leur promesse d'explorer des planètes comme ça, euh, elle, est, elle se fait, version No Man's Skies, version Skyrim, Skyrim No Man's Skies, euh, c'est validé. Enfin, c'est déjà, déjà validé, bien sûr. Bien sûr. That gives you a look at the stories in Starfield. But ultimately, it's not our story, it's the story you create by who you are and the choices you make. Tu fais penser à Cyberpunk, hein With character creation. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Quoi It's our most flexible yet. You can customize all the elements of how you look. Oh. Ah, oh, c'est sympa la façon dont ils ont fait euh, leur système. En mode un peu euh, ADN. Hein. T'as vraiment le système à la Fallout. Le système à la Fallout qui fonctionne bien. Ah, je trouve pas du tout que ça ressemble à Cyberpunk, les gars. Je trouve pas du tout. Ah, c'est personnel, hein. Mais c'est pas juste dans comment tu peux regarder, mais dans comment ton personnage joue et se développe. Le système combine les meilleurs de nos précédents jeux. Et vous pouvez unlock new skills as you level up, and then you rank those skills up by using them and completing challenges. And there's deep crafting systems, from running research projects with the resources you find, to crafting weapon mods needed to survive. You can build your own outposts. Ah. Je ne dirai rien, mais j'y pense quand même. Après, c'était aussi dans Fallout. Hein. Mais là, par contre, je suis ultra hypé. Genre. Oh, c'est incroyable oh, Construire nos propres vaisseaux, c'est une dinguerie. Dinguerie, 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 dinguerie. Oh, dinguerie. Dinguerie, 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 dinguerie. Je veux mon propre vaisseau. From engines to shields to weapon systems, because yes, you can fly it. No, but it's fun. Oh la 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 la! Attends, je veux voir si on est dans l'espace, je veux voir. Alors dans l'espace, je sais pas ce que ça va alors par contre. Ah c'est joli quand même. C'est joli mais je sais pas pour l'espace. Hein. Bah en vrai, euh, ça a l'air très clean. Et le fait de pouvoir construire son propre vaisseau, c'est une folie. Il sort avant Star Citizen. Oui, c'est pas, pas trop bon big. <rire> Tout sort avant Star Citizen. Star Citizen, ça fait... Ça fait 30 ans qu'on l'attend. J'exagère. Mais c'est un peu ça. Mais Star Citizen, c'est un, un puissant fond. Tu sais que j'ai un vaisseau Star Citizen depuis... Ça va faire plus de 10 ans qu'il est dans un entrepôt. Hein. Je l'ai pas touché. Je suis pas retourné depuis tellement longtemps dans Star Citizen. 
for all of you to experience the game. Ah, ouais. Thanks again for being with us today, and thanks ah, ouais, for ouais, all ouais, the support ouais, ouais. you've given us over the decades, especially on this game. It's been an incredible journey for us making it, but we know that's really only the beginning, for it's when all of you play it that the real journey begins. And you may be wondering, just how big is this game? So we thought we'd take one last moment ah. and show you. Ils vont nous faire un truc genre à travers les étoiles et tout. Genre dis-moi que tu peux aller dessus quand tu veux. You can land in New Atlantis, but you can also land and explore oh, anywhere on the planet. And it's not just this planet, it's all the planets in the system. From barren but resource heavy ice balls to Goldilocks planets with life. And not just this system, but over a hundred systems. <laughs> over 1,000 planets, all open for you to explore. We can't wait to see what you find. Mais dingue. Les gars, ça va être dans le Game Pass ça va être dans le Game Pass Comment à côté de ça tu peux dire « Ah, oh, le Game Pass, euh, c'est effrayant pour le monde du jeu vidéo. » Incroyable. Ah ouais, c'est No Man's Sky euh, version, version Bethesda quoi. Incroyable. Oh bah du coup je leur pardonne les, euh, les, les, les PNJ pas très expressifs. Du coup je leur pardonne ça. Ah ouais, non, non, ça, ouais. Oh là 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 là. Ah ouais. Dinguerie, dinguerie, dinguerie. Bon bah, euh, Bethesda, euh, prenez mon argent. Prenez mon argent. Day one with Game Pass, évidemment, évidemment.